Queridos carmaniacos, yo soy Luis de Mendieta. Síganme arroba Luis de Men. Váyanse a TikTok para que vean lo que me gusta y no me gusta de los coches, además de otras cosas. Y bueno, esto es Carmanía. Carmanía.mx, la página web. Si quieren leer todas las noticias, ver más fotos y además de todo lo que se sube en redes sociales. Y bueno, aquí suscríbanse, denle click, denle like, campanita, absolutamente todo para que les lleguen las notificaciones. Estén enterados de todo lo que sacamos de contenido en YouTube. Ahora, hoy, más de dos, esta versión de este hatchback que es coqueto, simpático, creo que tiene cosillas que pueden gustar en el segmento en el que está. Hoy se aprieta muchísimo la competencia, sabemos que los chinos están con todo, los japoneses creo que tienen que dar un revés bastante fuerte y empiezan con modelos como este. Así que vamos a conocerlo, ustedes dirán qué opinan, yo se los platico al final, así que ¡vámonos! Bueno, el Mazda 2 ya es un viejo conocido y se mejoró. Bueno, cambió algunos aspectos en esta pues, pseudo facelift. Cambio generacional no fue. Entonces se los platico brevemente. La parrilla tiene completamente todo en color negro. Esta versión es la Signature. Tenemos tres versiones. Esta siendo la tope de gama. Tenemos las luces eh, principales. Ya no hay luz de niebla. Eh, tenemos un detalle como una pequeña franja roja en la parrilla que le da un poquito más de vista desde mi punto de de vista vaya la redundancia creo que levantó un poco el diseño me gusta cómo se ve este color por supuesto que me encanta eh, está de moda y creo que le va bien tenemos las líneas en el cofre muy tenues pero que le dan cierta personalidad los costados como pueden ver bien rines de 16 pulgadas en aluminio en dos tonos que también le hacen ver que es un vehículo súper jovial las carcasas de los espejos laterales también están en color negro al alto brillo para hacer juego con esta parte del frente que creo le dio mucha más vida y juego a lo que es el diseño que si bien es un diseño sin Simple, no es un auto ostentoso ni por mucho eh, deportivo. Creo que nos ayuda a darle un poquito a esta imagen. Ahora el techo trae una pegatina tipo fibra de carbono que también la hace ver bien. Creo que es parte de este juego. No sé si se hubiera visto mejor en color negro al alto brillo como todos los demás detalles, pero se ve bien. Un pseudo spoiler en la tapa superior y en la parte baja un tipo también pseudo difusor con doble salida de escape, algo que estamos viendo que se pierde en otros vehículos. Bueno, este Mazda 2 tiene dos salidas de escape. Pese a que tiene un motorcito, no importa. Mazda intenta como les decía, darle esta imagen jovial a un vehículo que pues tiene muchas cuestiones de seguridad. Ya tiene el iActive Sense, que tiene un frenado inteligente, tiene luces de carretera, monitor en cambio de carril, tiene seis bolsas de aire, control dinámico de estabilidad, ABS, EVA, EVD, frenos, disco delanteros, tambor atrás, que podría ser un tema a revisar. Y tiene pues sistema de monitoreo de presión de neumáticos. Entonces, en temas generales, pues es un vehículo que trae cuestiones de seguridad importantes, que no solo son las básicas y que tiene un diseño exterior muy muy jovial, muy diferente, que lo hace ser un hatchback divertido, chiquito, bonito, que creo viene muy bien en este segmento que hemos estado perdiendo. Tenemos la versión sedán, que seguramente por ahí la tendremos pronto en el canal. Y tenemos esta versión hatchback, que yo creo es más como de pues voy a sonar muy ruco, pero como de chavo, como, como para tu primer coche o tu coche para estar yendo a la oficina o estas cuestiones. Y en motor. Tenemos en esta versión, las dos versiones anteriores tienen un 1.5, este es el 2 litros Sky Active G eh, con una potencia de 141 caballos y 137 libras pie de torque a las 2800 vueltas con la transmisión automática Sky Active Drive de 6 velocidades y que además tiene paletas de cambio en el volante. Tracción delantera, tenemos el botón modo Sport, consumo, la marca presume 15.9 km por litro. Yo cuando lo cuidé y lo cuidé bastante, 11.8 km por litro, lo regular sería un 10.8, 10.9 km por litro sin estar cuidando el acelerador que tampoco creo que sea mal valor para un vehículo tan chiquitito que se mueve bastante bien entonces creo que lo logra increíble ahora la capacidad en cajuela 215 litros no podíamos esperar más recuerden que es un vehículo muy muy chico que bueno pues con lo que tiene aquí pues llevar una mal, dos maletas para dos personas pues llevar tu backpack si vas a la escuela tienes tu llanta de refacción de uso temporal entonces creo que absolutamente todo está completo 
Y el espacio la verdad es que es lo más necesario que, que necesitas. O sea, creo que no tendrías que tener más espacio para un vehículo de estos. Que también el espacio interior es reducido. Entonces no es como un minivan que fueras a llevar a 5, 6, 7 u 8 miembros de la familia. Entonces en ese sentido creo que lo logra bien. Cuatro personas van a ir perfectas. Un poco apretadas las piernas, muy derechitas. Porque como pueden ver el espacio es reducido. Al menos estando atrás de mí, 1.87. No habría mucho espacio. Tendrías que ir con las piernas abiertas y dos personas atrás sería suficiente. No hay salida de aire acondicionado en la parte trasera. Lo que sí tenemos es un detalle rojo muy bonito en las vestiduras que son de piel y tela que me gusta mucho cómo se ve tenemos el centro de mando HMI que ya conocemos controles de audio en el volante seis bocinas pantalla de 7 pulgadas la volante, el volante la palanca y el freno de mano están forrados en piel tenemos paletas de cambio como les decía eh, y Apple CarPlay Android Auto en la pantalla de 7 pulgadas tenemos un Head Up Display en la tapa de parte superior de nuestro tablero y nuestro clúster que ya conocemos que tiene la computadora de viaje y que con esto bueno completa un una eh, opción bastante interesante junto con eh, lo que Mazda intenta ofrecernos, que es un vehículo que dé una experiencia, una sensación de manejo diferente, que está pensado en aquel que maneja, que es un vehículo que puede entregar otro tipo de experiencia en, en el manejo, entre en comodidad, entre el posición, entre cuestiones de comodidad. Entonces creo que es un vehículo que se está quedando corto. Entendemos que su generación ya está en los últimos años y que probablemente venga un cambio generacional, pero creo que sigue siendo un muy buen vehículo para aquellos que buscan su primer auto o que están buscando un vehículo que los lleve sin tanto pues llamar la atención 395 900 esta versión recuerden hay dos versiones abajo incluso hay una versión con transmisión manual entonces creo que es un vehículo que cumple que sigue estando dentro de las opciones a buscar y que la verdad se sigue viendo bonito a ver después de una semana de manejarlo les puedo decir que el odómetro o velocímetro si es odómetro porque el velocímetro está pequeño y es digital se siente viejo se siente que es un auto que por supuesto su generación lleva ya un ciclo de vida bastante largo y que hoy con todas las ofertas chinas, por sobre todas las cosas, están teniendo clúster digitales o pantallas TFT mucho más grandes, acomodos mucho más actuales. Sí, así es, se siente, se siente eso, pero sabemos que es un cambio evolutivo y estamos pues en un en un proceso de evolución del Mazda 2 que este agrega ciertas cuestiones al exterior que se ve bastante bien la pantalla flotante se siente chiquitita creo que son de estas cosas que la longevidad del modelo tiene que y, y no o sea es criticable pero se entiende porque no vamos a cambiar un modelo porque salga alguien de la competencia todos los modelos tienen un ciclo y creo que Mazda está en este ciclo Mazda 2 está en este ciclo donde están en los últimos ajustes antes de que viniera una renovación total y que veamos un nuevo Mazda 2 entonces bien me gusta el color creo que le vino muy bien el detalle en la parte trasera el escape también está muy coqueto creo que es un coche que tiene lo suyo y que como digo y repito y quiero hacer mucho hincapié en esto su generación está al final de la vida entonces no podemos pedir todas las cuestiones de aditamentos de tecnologías y demás que deberíamos de tener si es que este fuera un producto nuevo lanzado 2024 2025 entonces pues teniendo esto en mente no deja de ser un mal producto creo que como un primer coche o un coche si eres soltero y demás está sobrado es perfecto creo que tiene lo justo para poder convencer no es un producto full que nos pueda presumir hoy de todo pero que creo que tiene el respaldo de Mazda que si bien es cierto últimamente eh, las marcas están quejando el servicio postventa más ha puesto mucho hincapié en esto y sobre todo después de la pandemia porque tuvieron falta de producto tuvieron falta en la producción y demás entonces se dedicaron a mejorar un poco esto habrá que ver si es cierto y si hay algún cliente más da por aquí que nos platique pero en, en premisa y en papel eso es lo que han estado haciendo entonces pues debería de ser una marca robustecida en este sistema o en este tema y que ayudara a que la plusvalía por decirlo de alguna manera de tu vehículo siendo un Mazda valga un poco más que irte con cualquier otra marca entonces bueno pues por ahí puede haber un, un punto de inflexión para la decisión de compra y lo demás bueno me gustan los detalles me gusta este cambio me gusta esta, esta pseudo revolución del modelo para poder ofrecer algo un poquito arriba de entonces creo que, que se logra creo que está bien y bueno pues al final del día es garantía ya es un viejo conocido y que esperemos el cambio generacional si es que sigue siendo un Mazda 2 hatchback venga y sea un cambio tan radical tan tecnológico y en cuestiones de seguridad que sea un producto 
que vuelva a romper el segmento como lo hizo en su momento cuando se presentó. Yo soy Luis de Mendieta, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho, hasta la próxima.